আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ নশত রাজা সৌরভ আজকে আমরা আলোচনা করব রকেট কিভাবে কাজ করে তা নিয়ে রকেট নিয়ে আমাদের অনেকেরই একটা কিউরিয়সিটি থাকে যে আমরা সব সময় রকেট দেখি ভেতরকার মেকানিজমটা কি অথবা ফিজিক্সের কোন লগুলো মেনটেন করে আমাদের রকেটটা আসলে কাজ করে তো আজকে ওই বিষয়গুলো নিয়ে একটু কথা বলবো তো শুরুতে আমরা একটু রকেট স্ট্রাকচারটা দেখি আমরা রকেটকে নর্মালি এরকম একটা স্ট্রাকচারে পাই সবচেয়ে উপরের অংশটা যাকে আমরা বলবো পেলোড পেলোড হচ্ছে রকেটের এমন একটা অংশ যে অংশের মধ্যে আমরা অ্যাস্ট্রোনট যারা আছে তাদেরকে রাখবো আর যদি রকেটটাকে আমরা মিসাইল হিসেবে যদি ইউজ করতে চাই যেমন আমেরিকা জাপানের মধ্যে একটা নিউক্লিয়ার ওয়েপেন হিসেবে একটা রকেটকে ব্যবহার করে ওখানে নিউক্লিয়ার রিয়াকশান ঘটাইলো ঠিক আছে সো ওই ব্যাপারে তখন যে রকেটটা তারা ইউজ করছে ও তখন সেই রকেটের পেলোডে তারা নিউক্লিয়ার রিয়াক্টেন্টগুলোকে রাখছিল আর কি তো যদি মিসাইল হিসেবে ইউজ করি একটা রকেটকে তাহলে পেলোডে আমরা তখন নিউক্লিয়ার রিয়াক্টেন্ট বা বোম টোমগুলো রাখবো আর যদি আমরা চাঁদে পাঠাতে চাই মার্সে পাঠাতে চাই অথবা কোনো একটা স্যাটেলাইটকে কোনো পৃথিবীর কোনো একটা অরবিটে যদি রাখতে চাই তখন পেলোডে আমরা ওই স্যাটেলাইটকে রাখবো অথবা ওই অ্যাস্ট্রোনটগুলোকে রাখবো তাছাড়া পেলোড অংশের মধ্যে আমাদের যেই মেকানিজমগুলো থাকবে রকেটের ওগুলোও থাকবে পরবর্তী দেখতে পাচ্ছি একটা ফুয়েল অংশ আছে এখানে দেখা যাচ্ছে সবুজ কালার একটা ফুয়েল অংশ থাকবে ফুয়েল হিসেবে নর্মালি ক্যারোসিন অথবা লিকুইড হাইড্রোজেন ব্যবহার করা হয় রকেটের এরপরে একটা থাকবে অক্সিডাইজার যে অক্সিডাইজার বলতে এই অংশে সবসময় অক্সিজেন থাকবে তো অক্সিজেন কেন সবসময় রকেটের মধ্যে রাখা লাগে এর একটা প্রশ্ন আমরা রকেট ধরলাম আমরা মার্সে একটা রোবার পাঠাবো সো মার্সের যে পথ পৃথিবী থেকে ওই পথে কিন্তু নর্মালি আমাদের বায়ুমণ্ডলের পরে কিন্তু আর কোনো বায়ুমণ্ডল থাকে না সো বায়ুমণ্ডল যেহেতু থাকবে না সেহেতু ওখানে কিন্তু অক্সিজেন বা এয়ারের উপস্থিতি থাকার কথাই না সো যেখানে এয়ার নাই অর্থাৎ এয়ারলেস যেই পথটুকু পাড়ি দিবে একটা রকেট ওই পথের মধ্যে রকেটটাকে তো চালায় নিয়ে যাইতে হবে তাই তো তো ওই অংশের জন্য আমাদের অক্সিজেনটা দরকার এভাবে বলতে পারি তাছাড়া ইনিশিয়াল স্টেটেও আমরা অক্সিজেনটাকে ব্যবহার করি কিন্তু নর্মালি এয়ারলেস অংশে অক্সিজেনটা মাস্ট দরকার হয় আর কি সো এখান থেকে ফুয়েল থেকে একটা অংশ যাবে এরপর অক্সিজেন থাকবে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ফুয়েলগুলো জ্বলবে তো জ্বলার ফলে এখানে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ইনর্মাস অ্যামাউন্ট অফ থ্রাস্ট কি হবে জেনারেট হবে সো এই থ্রাস্টগুলো একটা ফোর্স কাজ করবে একটা ফোর্স দিবে ঠিক আছে নিচের দিকে একটা ফোর্স দিবে তার রিয়াকশন ফোর্স হিসেবে আমাদের রকেটটা উঠতে পারবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে নর্মাল একটা বেসিক ইয়া মেকানিজম এগুলো নিয়ে সামনে আমরা আলোচনা করব এরপর দেখা যাচ্ছে এখানে দুইটা বাল্ব থাকবে বা পাম্প অ্যান্ড ভালভ দেওয়া আছে তো এগুলো কি করবে রি নিয়ন্ত্রণ করবে কতটুকু পরিমাণে ফুয়েল যাবে এরপর কতটুকু পরিমাণে অক্সিজেন যাবে তাদের একটা অনুপাত তারা ঠিক করে দিবে এই যে ফুয়েল এবং অক্সিজেন এগুলো পরবর্তীতে গিয়ে পৌঁছাবে কম্বাসন চ্যাম্বারে তো এটা এমন একটা চ্যাম্বার যেখানে কি হয় এই দুইটা মিক্স হয় মিক্স হয়ে কি করে আমরা নর্মালি বলতে পারি বিক্রিয়া করে এখানে ইনর্মাস অ্যামাউন্ট অফ হিট বা থ্রাস্ট জেনারেট করে তো হিটের ফলে থ্রাস্ট জেনারেট হয় তো থ্রাস্টগুলো কি করে একটা ফোর্স মাটির দিকে দিয়ে দেয় বা নিচের দিকে দিয়ে দেয় তো পরবর্তীতে তার রিয়াকশন ফোর্স হিসেবে রকেটটা উড়ে চলে যায় তো এটা একটা নর্মাল বিয়া নর্মাল হিসাব পরবর্তীতে আমরা যদি এখানে আরেকটা অংশ দেখি তো এখানে দেখতে পাচ্ছি কি দুইটা অংশ এটা তো নর্মাল আমরা আলোচনা করছি যে রকেটের ব্যাপারটা কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার আছে এখানে নতুন একটা চিত্র দুইটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি এখানে সো আমরা এই যে রকেট এটা নর্মালি এর আগে যে চিত্রে আলোচনা করছি ওই চিত্রটা কিন্তু ভিতর থেকে এমন যে লিকুইড ফুয়েল থাকবে তো বলছি যে একটা ফুয়েল লিকুইড বলতে এখানে বোঝাচ্ছে হচ্ছে লিকুইড হাইড্রোজেন কারকে এরপর একটা লিকুইড অক্সিডাইজার অর্থাৎ অক্সিজেনটা আমরা লিকুইড অবস্থায় থাকবে এরপর পাম্পস থাকবে দুইটা এরপর কম্বাসন চ্যাম্বার থাকবে তো যেখানে এই দুইটা এসে মিলিত হয়ে এখানে কি করবে বিক্রিয়া করবে তো নর্মালি তার কারণে এখানে কি থ্রাস্ট জেনারেট হবে এটা নর্মাল কিন্তু আমরা একটা রকেটে কিন্তু এভাবেই শুধু একটা অংশ দেখতে পাই না তো এটার সাথে কিন্তু লাগানো আরও দুই তিনটা অংশ থাকে এগুলো হচ্ছে রকেটকে আরও বেশি পাওয়ারফুল করার জন্য ইউজ করা হয় সো ওই প্রপার্টি বা ওই পোর্শনটুকে আমরা বলবো সলিড প্রোপোলেন্ট তো প্রোপোলেন্ট বলতে এমন একটা অংশ যেটা অ্যাটাচ করা হয় রকেটের সাথে রকেটকে আরও বেশি ভ্যালোসিটি দেওয়ার জন্য সো সলিড প্রোপোলেন্টে কিন্তু সলিড ফুয়েল অ্যান্ড অক্সিডাইজার থাকবে একটু সলিড রূপে থাকবে আর কি এখানে তো লিকুইড রূপে ছিল তো এরা কি করবে এখানে বিক্রিয়া করে এটাও কি সিমিলারলি এখানে থ্রাস্ট জেনারেট করবে যেটা নিচের দিকে একটা প্রেশার দিবে বা ফোর্স 
ক্রিয়েট করবে তার রিয়াকশন ফোর্সের কারণে এটা উপরের দিকে এটাকে ঠেলে নিয়ে যাবে তো এটা একটা সাপোর্টিভ ফ্যাক্টর হিসেবে চিন্তা করতে পারি তো এটা হচ্ছে সলিড প্রপোলেন্ট একটা রকেটে যে দুই তিনটা লাগানো থাকে সাথে এবার আমরা দেখব এই যে মিক্স মিক্সচারগুলো কীভাবে কাজ করে যে লিকুইড ফুয়েল এবং অক্সিডাইজার থেকে অক্সিজেনটা কীভাবে কাজ করে তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ক্যারোসিন এখানে ইউজ করা হয়েছে এরপর লিকুইড অক্সিজেন তো এরা দুইটা দেখা যাচ্ছে এখানে নলের মাধ্যমে মিলিত হচ্ছে এই পাম্প কী করে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে কতটুকু পরিমাণ আমরা এখান থেকে দিব বা কি পরিমাণে এটাকে থামাবো বা কীভাবে ইউজ করতে হবে ওই মেকানিজমটা হালকা পাম্পগুলো কন্ট্রোল করে থাকে তো পরবর্তী দেখা যাচ্ছে এখানে এই যে এখানে থ্রাস্ট জেনারেট হচ্ছে কিন্তু তো এগুলো কিন্তু নিচের দিকে একটা ফোর্স দেয় যার ফলে রিয়াকশন ফোর্সে রকেটটা উপরের দিকে যায় পরবর্তীতে আমরা দেখব কিভাবে আসলে রিয়াকশন ফোর্সটা দেয় আর কি তো আমরা নিউটনের থার্ড ল হিসেবে কি জানি নর্মালি আমাদের সবারই মুখে মুখে এভরি অ্যাকশন হ্যাজ অ্যান ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট রিয়াকশন তো এটা নর্মালি যে যদি আমরা এখানে থ্রাস্ট জেনারেট করতে পারি তো এই যে দেখা যাচ্ছে ধোয়ার ধোয়া এগুলো এগুলো হচ্ছে থ্রাস্ট এগুলো কী করে একটা অ্যাকশান দেয় অর্থাৎ একটা ফোর্স ক্রিয়েট করে মাটির দিকে এদিকে ঠিক আছে তার বিপরীতে যেই রিয়াকশনটা পাই ওইটার মাধ্যমে আমাদের রকেটটা কি করে একটা ভ্যালোসিটি পাই রকেটটা মুভ করতে পারে তো নর্মালি এই নিউটনের থার্ড লয়ের ওপর ভিত্তি করে আমাদের রকেটগুলো আসলে কাজ করে এটা খুবই সিম্পল একটা প্রসেস এবার আমরা দেখব যে রকেট নর্মালি আমাদের সোজাই কিন্তু উঠানো এটা কিন্তু আসলে তার যে বাক যে গতিপথ সেটার মধ্যে কিন্তু বাক থাকবে অর্থাৎ রকেটটা এভাবে আস্তে আস্তে উঠার পরে এভাবে করে বাঁকা হয়ে যায় ঠিক আছে এমন একটা চিত্র আমরা দেখবো এখন দেখতে পাচ্ছি এই রকেটটা আমরা সচরাচর রকেট লঞ্চিং দেখি যে রকেটটা আস্তে আস্তে একটু উপরে একটু হালকা করে এলে উঠে এরপরে আস্তে আস্তে বেঁকে যায় দেখতে পাচ্ছি এটা তো বাঁকার দরকারটা কি এটা একটা প্রশ্ন ঠিক আছে তো বাঁকা বাঁকে কেন রকেট এরকম একটা প্রশ্ন আমাদের কাছে আসার কথা কারণ যদি একটা রকেট সোজা উঠতে থাকে তখন একটা সময় আসবে যে রকেটের ফুয়েলটা শেষ হয়ে যাবে ঠিক আছে তখন কিন্তু এটা গ্র্যাভিটির প্রভাব আবার নিচে পড়ে যাবে ঠিক আছে অর্থাৎ স্ক্যাপ ভ্যালোসিটিটা অর্জন করতে পারে না নর্মাল কি ফুয়েল দিয়ে আর কি একটা রকেট তো সেক্ষেত্রে রকেটটাকে একটু বাঘ দেয়া হয় তো বাঘ দেওয়ার কারণ হচ্ছে গ্র্যাভিটিটাকে একটু ইউজ করে নর্মালি আমরা ক্যানন বল এক্সপেরিমেন্ট সম্পর্কে জানি যে পৃথিবীর চারপাশে নর্মালি আমরা চাঁদ নিয়ে চিন্তা করতে পারি যে চাঁদটাও এক সময় কি পৃথিবীর থেকে ছিটকে যাওয়া একটা অংশ বলতে পারি ওই অংশটাই কি পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরতেছে তো এটা এটার জন্য পৃথিবী চাঁদটাকে নিজের দিকে টানে কিন্তু চাঁদ কিন্তু একটা গতি ছিল আগে থেকে তো ওই গতিটা যাইতে চাই সো পৃথিবী এক পাশে টানে ধরলাম পৃথিবী এদিকে টানতেছে চাঁদ যাইতে চাই এদিকে তো এই দুইটার মাঝখানে একটা লব্ধি ক্রিয়েট হয় তো লব্ধি ক্রিয়েট হওয়ার ফলে সে এদিকে যায় আবার পৃথিবী এদিকে টানে চাঁদ কিন্তু তার আগের বেগ অনুসারে এদিকে যাইতে চাই তো এদিকে একটা ভ্যালোসিটি একটা কি লব্ধি ক্রিয়েট হয় সো ওই লব্ধি বরাবর চারটা যায় তো এভাবে করে যদি চাঁদের রোটেশনাল ফিল্ড চিন্তা করে চারটা একটা ইলিপ্টিক্যাল পাতে সূর্য পৃথিবীকে কি করে রোটেট করতে থাকে আর কি নর্মালি এভাবেই পৃথিবীর চারপাশে অনেক ধরনের অরবিট আছে ওই অরবিটগুলোতে আমরা স্যাটেলাইটগুলোকে দিয়ে আসি আর কি বা একটা স্যাটেলাইটকে ওই অরবিট পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারলে ওটা কিন্তু আপনা আপনি কি পৃথিবীকে রোটেট করতে থাকবে তো এই যে একটা ফিল্ড আছে ঠিক আছে পৃথিবীর চারপাশে যে ফিল্ডগুলোতে কোনো একটা বস্তু যদি থাকে সে পৃথিবীকে একটা নির্দিষ্ট ভ্যালোসিটি নিয়ে কি করবে রোটেট করতে থাকবে এটা হচ্ছে পৃথিবীর গ্র্যাভিটেশনাল পুলের কারণে সো আমরা রকেটটাকে কিন্তু ওরকম একটা কি একটা অরবিটে রেখে আসি ওই অরবিটে যখন রাখব তখন এটা আপনা আপনিই ঘুরতে থাকবে হুম উইদাউট এনি ফিউয়েল ঠিক আছে তো এটা কি করবে আপনা আপনি ঘুরতে থাকবে পৃথিবীর চারপাশে রোটেট করতে থাকবে এটা পৃথিবীর গ্র্যাভিটেশনের পুলের কারণে আর রকেটের তো একটা ছো ক্ষুদ্রতম এই যে আমরা এখানে যে দিছি যে তাকে একটা তো ভ্যালোসিটি দেয়াই আছে এই যে থ্রাস্টগুলোর মাধ্যমে ওইটার মাধ্যমে এটা আস্তে আস্তে ঘুরতে থাকবে কিন্তু এখানে বেগ কিন্তু বৃদ্ধি পাবে তো নর্মালি যেভাবে সূর্য চাঁদ চারপাশে ঘুরতে আসে ও এই রকেটটা এভাবে ঘুরতে ঘুরতে একটা সময় এই যে গ্র্যাভিটেশনাল পুল আছে ওটাকে কাজে লাগাবে তো ওই ব্যাপারটা একটু দেখবো এখন আমরা সব পরবর্তী চিত্রে দেখতে পাচ্ছি যে রকেটটা কি মুভ করতেছে ধরতে পারি যে রকেটটা মোশন আছে এখন মোশনের জন্য একটা কথা বলে রাখি এই যে পেছনে একটা অংশ লাল দেখতে পাচ্ছি এই অংশটা কিন্তু কি নড়তেছে তো এটাকে নজল বলা হয় যেটা দিয়ে থ্রাস্টগুলো বের হচ্ছে ঠিক আছে তো এই নজলটা নড়ানোর মাধ্যমেই রকেটটাকে আমরা সোজা থেকে বাঁকাইতে পারি ঠিক আছে নর্মালি এই অংশটা একটু বলার জন্য এটা অ্যাড করা হয়েছে সো নজলটাকে
অরবিটে নিয়ে যাওয়ার পর রকেটটাকে রকেট নিজে থেকে একটা ভ্যালোসিটি ইনক্রিজ করে তো আমরা এখানে এই চিত্রটা দেখতে পাচ্ছি চিত্রটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে গোলাপি কালার যে পাথটুকু এটা হচ্ছে আমরা চিন্তা করতে পারি একটা রকেটের পাথ তো রকেটটা আমরা প্রথমে এখান থেকে ছাড়বো তখন কি হয় একটু দেখব এই যে রকেটটা ছাড়লাম এই অরবিটটা থেকে এই যে দেখো এখানে দেখা যাচ্ছে এটার বেগ কতটুকু বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখছো এভাবে ঘুরে কিন্তু চলে গেছে সো এই অরবিটের কারণে পৃথিবী যে ওকে টানতেছে তো ও একটা পাত কিন্তু ক্রিয়েট করছে ক্রিয়েট করার ফলে এই যে এখানে অরবিট ছিল ওই অরবিটের মাধ্যমে তার কিন্তু ভ্যালোসিটি ইনক্রিজ হয়েছে ইনক্রিজ হয়ে সে কিন্তু আরেকটা অরবিটে চলে গেছে এভাবে একটা অরবিট থেকে অন্য একটা অরবিট এভাবে ঘুরতে ঘুরতে কিন্তু স্ক্যাপ ভ্যালোসিটির মাধ্যমে পৃথিবীর যেই গ্র্যাভিটেশনাল পুল আছে ওই ওইটা থেকে কিন্তু বের হয়ে যায় বের হয়ে অন্য একটা ডিরেকশনে চলে যায় তো আমরা এর আগে ইন্ডিয়ার ভয়েজার সম্পর্কে জানছি ইন্ডিয়ার বলছি ইন্ডিয়ার চন্দ্রয়ান তারপরে আমাদের আরও কিছু ইসরো থেকে যেসব মার্সের যেই সব যেই মিশনগুলো হয়েছে মার্সের ইসরো থেকে তো ওখানে কিন্তু আমরা মঙ্গল গ্রহে কিন্তু পাঠাইছি তো পৃথিবী থেকে ফুয়েল দিয়ে কিন্তু মঙ্গল গ্রহে পাঠানো সম্ভব না তো ওখানে ওরা কি করছে এই গ্র্যাভিটেশনাল পুলটাকে কাজে লাগাইছে তো হয়তো বা পরে আমরা একটা ভিডিওতে গ্র্যাভিটেশনাল পুল সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিত বলবো এখানে জাস্ট একটু হালকা করে বোঝানোর জন্যই আমি আলোচনাটা আনছি তো এখানে আরেকটা চিত্র দেখতে পারি যে ভয়েজার টু এগুলো হচ্ছে যে ইন্টারস্টেলার একটা ফ্লাইট কন মানে একটা ইন্টারস্টেলার একটা জার্নি করার জন্য আমরা একটা স্যাটেলাইটকে পাঠিয়েছিলাম পৃথিবী থেকে ঠিক আছে ভয়েজার ওয়ান ভয়েজার টু এগুলোকে ইন্টারস্টেলার বলতে অনেক দূরে বলতে গেলে অর্থাৎ আমাদের গ্যালাক্সিটাও পার করে ঠিক আছে একটা যাত্রা করার জন্য আমরা কিছু স্যাটেলাইট পাঠিয়েছি সো ওই ভয়েজার টু ওখানে একটা অংশ তো ওইটা কিভাবে কাজ করতেছে ওই ব্যাপারটা একটু দেখি দেখা যাচ্ছে এখান থেকে পৃথিবীর যদি হলুদটা থাকে এটা থেকে আমরা ছাড়ছিলাম তো প্রথম আস্তে আস্তে এটা ঘুরে এই অরবিটে গেছে এই অরবিটের ফলে তার বেগটা এখানে ঘুরতে ঘুরতে একটু করে কি বৃদ্ধি পাইছে ঠিক তখন আরেকটা অরবিটে গেছে এটা এটা এটার মাধ্যমে একটু ঘুরতে ঘুরতে আরেকটু বৃদ্ধি পাইছে এটা দিয়ে ঘুরতে আরেকটু বৃদ্ধি পাইছে এরপর আরেকটা অরবিটে এসে আরেকটু বৃদ্ধি পাইছে তো এইভাবে করে বাড়তে বাড়তে দেখা যাচ্ছে এই এটাকে আমরা আসলে কি বেগের যে বৃদ্ধিটা ওইটা এভাবে করে দিতে পারি আমরা এখানে দেখা যাচ্ছে বেগটা অনেক বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে তো এভাবে করে আমরা আস্তে আস্তে এটার পাথ চেঞ্জ করতে পারি রোটেশনটা চেঞ্জ করতে পারি এভাবে গ্র্যাভিটিটাকে কাজে লাগাই আমরা কি করতি করতে পারি আমরা করতে পারি ইনর্মাস অ্যামাউন্ট অফ ভ্যালোসিটি আসলে জেনারেট করতে পারি একটা স্যাটেলাইট বা যে কোনো একটা রকেটের মধ্যে আর কি তো এভাবে করে আমরা আসলে দূর দূরান্তে বিভিন্ন ধরনের ব্যাপার বিভিন্ন ধরনের স্যাটেলাইটগুলোকে পাঠিয়েছি দূর দূরান্তে বলতে আমরা নর্মালি এই যে ভয়েজারগুলোই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ দূরে গেছে ইন্টারস্টেলার ফ্লাইট করছে এরা হচ্ছে আমাদের সোলার সিস্টেম থেকেও বাইরে চলে গেছে তো এরা এভাবে গ্র্যাভিটিটাকে কাজে লাগাইছে ঠিক আছে সো এগুলো ছিল একটু ক্ষুদ্র আলোচনা আশা করি আমরা এই যে রোটেট রোটেশনগুলো এরপরে গ্র্যাভিটেশনাল পুলের কারণে যে এভাবে হচ্ছে তো এই ব্যাপারগুলো নিয়ে হয়তো বা আরেকটু ডিটেল আর একটা ভিডিও হয়তো সামনে আলোচনা করব সো ধন্যবাদ সবাইকে সারা থাকার জন্য সালাম আলাইকুম